matcherna. Två enkla exempel på hur man ganska snabbt kan beräkna en sån här delsumma av en geometrisk talföljd. Vi tar den här för 1 plus 2 plus 4 plus 8. Ja, och så enligt samma mönster upp till och med 1024. Okej. Okay. Då vet vi att det här är en summa som är lika med första termen gånger Eh, kvoten K som är 2 upphöjt till antal termer och antal termer vet vi faktiskt inte detta minus 1 dividerat med kvoten K minus 1 alltså den här va? SM är lika med A1 eh, K ut N minus 1 dividerat med K minus 1 så eh, okej okay. Det här ämnet var antal termer, så vi behöver veta antalet termer. Vi börjar där. A1 är lika med 1. Och vad har vi sen för kvot? Jo, 2. Så om vi har en stycken termer, då har vi n minus 1 mellanrum. I varje mellanrum multiplicerar vi med 2. Så att när vi kommer hit bort, då har vi multiplicerat med 2, n minus 1 gånger, där n då kommer att vara antal termer. Så a n är lika med a1 gånger k upphöjt till n minus 1. Visst, vad är a n? Ämte termen, den är 1024. a1 är 1, k är 2 och n minus 1. Det vet vi inte, men nu ser vi här att ja, det här är ju 2 höjt till 10, så att det var ju inte så konstigt. Grejer man inte det så får man lösa detta genom att logaritmera eller på något annat sätt. Men vi kommer i alla fall fram till här att det här måste vara 10, så n är lika med 11. Okej, okay. nu kör vi. Vi får alltså att summan av de här 11 termerna är lika med första termen gånger kvoten upphöjt till antal termer minus 1 dividerat med kvoten minus 1. Och det här blir ju 1, så det här blir helt enkelt 2 upphöjt till 11 minus 1. Om det där var 2 upphöjt till 10 så blir 2 upphöjt till 11 då 2048. Så 2048... Minus 1, 2047. Det är fortfarande inte säkert att det här gick fortare än att knappa in dem en och en på miniräknare. Men det gick definitivt fortare än att göra det för hand eller i huvudet. Och vi hade ju faktiskt ingen miniräknare ens. Dessutom, ibland så är det betydligt fler termer som ska räknas ihop. Okej, okay. vi tar nästa exempel. 3 plus 3 halva plus 3 fjärdedelar plus 3 åttondelar. Okej, okay, vi känner igen de här som potenser av 2. 2, 2 till 2, 2 till 3 och så vidare. 2 till 8. Första så har vi 3 dividerat med 2 höjt till 0. Från 0 till 8 då har vi 9 termer. Så vi har alltså a1 är lika med 3. Kvoten är lika med en halv. Och antalet termer är 9. Så summan av de här 9 termerna är lika med första termen gånger kvoten som är en halv upphöjt till n som är 9 minus 1 dividerat med kvoten minus 1. Um, och eh, som jag sa tidigare då, eh, den här står alltid så i gymnasieböcker och i högskolelitteratur så står den nästan alltid så här. I den andra ordningen. Och det är för man ska slippa negativa tal. Oftast är vi faktiskt intresserade av kvoter som är mindre än ett. Okej, okay. så... Vi kan byta ordning där och där. Formellt byta ut minus 1. 3 
1 minus en halv upphöjt till 9 dividerat med 1 minus en halv. Så där får man förstås inte svara. Inte en som man saknar med inräknaren. Att 1 minus en halv det är en halv, eller hur? Så vi tar 3 gånger 1 minus, det här är ju 1 dividerat med 2 höjt till 9. Och kanske man faktiskt till och med kan ta det här i huvudet. Bättre ju mer man klarar det utan räknare. 2 höjt till 9, vad kan det vara? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Och 2 höjt till 10 är 1024. Uh, ja, det visste vi sedan den förra. Så, okej. Okay. Så nu då. 512 då. Dividerat med en halv. Här har division med ett dubbelblock. Inga problem. Vi får 3 gånger... Vi får en ny rad faktiskt. 3 gånger... Nu tar jag bort det här divisionstecknet. Så äh, sätter jag lite en parentes istället. 1 minus 1... 512 del av det där, va? Gånger 2 entedelar. Aha, 2 entedelar det är 2, 3 och 2 är 6. Vi kan förenkla ännu mer. 6. Och här har vi 512, 512 delar minus 1. Vi har alltså 511, 512 delar. Nu kan vi faktiskt förkorta med 2, så det var inte jättebegåvat av mig att skriva det här som 6. Det var bättre att det som 3 mot 2. Vi kan förkorta, för det här är 2 höjt till 9, eller hur? Förkorta med 2 så får vi 2 till 8, 256. Så, 3 gånger 511, 256 delar. Och det här blir... 1533 256 delar. Oftast har man väl tillgång till räknaren när man löser en sån här uppgift. Men eh, faktum är att det går ju ändå. Och ju mer man klarar utan räknare desto bättre. Bla bla bla. Hej då!